こんにちはカレーですマティです毎度どうも、えー、ここはスリランカ、えー、コロンボから、えー、ほど近いマウントラビリアにあります、えー、ニバリーヒルズホテルの、えー、庭先で、えー、録画をしております、えー、お庭なんでね結構あのいろんな近所のと入りますけれどもご了承ください、えー、皆さんにで、ねえー、いろいろ質問をもらいまして今回の旅行1ヶ月だけガジェットなんか持ってってるの紹介してよそういうい意見がありました、はい、僕もそれはねやろうと思ってたんですよもう1ヶ月なんでねかなりいろいろなものを持ってきてますんで、えー、紹介しますこれこの大きな、えー、バックパックこの中にね、えー、たくさんガジェットを入れてみましたはいまずはですね一番肝心なメインマシンたちですねはいこれご存知 MacBook Air の11インチ、はい、使っておりますやっぱりこれがないとね僕はあの仕事にならないので、えー、そしてご存知 iPhoneiPhone iPhone はね2台持っています、えー、iPhone5iPhone4S はいえー、iPhone4S は SIM は入っていませんバックアップですで iPhone5 の方もね SIM は入っていますけれどこっちで SIM を買ってという形は取れないんですねこれは SIM ロックがかかっているものなのではいでそれとご存知こちら、はい、iPad mini、えー、これも持っています、えー、映像編集は大体これでやっていますね、はい、で iPhone の方もですね、えー、と w i f i がなければ使えないものではありますけれど、えー、w i f i がホテルに幸いあるのでかなり便利に使っていますカメラ代わりにも使っているのでね便利ですよでハードディスクえー、こっちラッシーのものでこっちが、えー、ウエスタンデジタルのものでラッシーが 1TB ウエスタンデジタルが 2TB のものを持ってきていますかなりの重装備だと思いますよ、えー、それでも1ヶ月、えー、写真と何が起こるか分かりませんので、えー、こういう装備にしてみましたハードディスクたちはねかなり厳重にガードしています何しろこれがお釈迦になったらこの旅の意味が半分以上失われてしまうので二重三重でガードしていますはいそしてですね、えー、各機器の、えー、拡張関係、えー、それからサポート関係も抜かりありません iPad ミニ、えー、とですねフィルム何かあるといけないのでもう一枚予備を持ってきていますそれからこれは防水の簡易ケースそれとこっちも防水なんですけどこれはプロテクタータイプのものですねこれがねこうやってスタンドにできるタイプはいパチッとこんな形でスタンドになるケースこんな感じですねはいこれも持ってきています iPad もね割と大事なんですよ今回の旅の中ではなぜかというとこれで全て映像の編集をしているので割とこれ虎の子なんでね大事に使っていますで裸の時も、えー、薄い、えー、こういうやつですね、はいあのー、ケースに入っていますでその上でこれに入れたやつね、はい、上のやつはね IKEA で買ったやつなかなか、あのー、サイズもちょっと大きいんだけどねレギュラーサイズの iPad も入るぐらいのものです、えー、ケースが、えー、計4つかあとは、えー、電源関係も中にありません、はいえー、そしてこちら iPhone 関係の増設キットです、はい、ここレンズね、はい、イザーオプトさんのレンズギズモさんのレンズもあります、えー、それから iPhone のですねケース革でできていますそれからね、えー、防水ケースと予備の保護ファイ、えー、保護フィルムそれからケーブルこれ面白いでしょうほら3口になっていてえー、っとですねドックコネクターそれから、えー、これが新しい方のコネクター、はい、これがね、えー、マイクロ USB かなこんな感じになってるんでいろいろに使えます便利ですそれからヘッドフォン、えー、これはですね、えー、クリップシュの、えー、ヘッドフォンでリモコンがついてますこれもかなり便利なんですよえっ、ー、とですねお部屋が一緒の人がいるので、えー、とその人に迷惑をかけないように、えー、音声をあのこれで聞きながら、えー、編集、えー、映像の編集関係をやっておりますあとはまあ Bluetooth の方も便利なんで、えー、チーロさんのえー、これを持ってきましたこれもなかなかね、えー、気に入っておりますケーブルレスはいいよねそれからこれ知ってますよね三脚穴よいしょクリップよいしょこんな感じですねはい iPhone を挟めます同じく iPhone を挟むための
クランプミニ三脚それからこれ変わり種ここはねこういうふうになるでしょうライトがつきます増設用のライトこういうのも持っていますスープ用のねバッグも用意してきています、えー、これはえっ、ー、とですねミラーレス一眼を入れるために持ってきた、えー、何かのおまけだったかな誰かにもらったバッグですねあとカメラバッグ一応これ対衝撃性なので、えー、一つあった方がいいだろうと思いまして用意しましたカメラ以外にもね、えー、とハードディスクを入れたりとか、えー、にも、えー、活用してます便利ですあとはドッペルギャンガー、えー、継承というかあのあれで当たった抽選で当たった、えー、折りたたみ式のあれですねえー、とメッセンジャーバッグこれ結構便利であの出た先であのガジェットいっぱい入れてるカバンの中からこれを取り出してえお土産を増えた分これに入れるなんていう使い方をしていますはい次は大物スキャンスナップ S1100 ですこれ開封までやっちゃうよ<笑>これねご存知、えー、スキャナーのスキャンスナップですねそれのハンディタイプこんなにちっちゃいこんな感じなんですけれど今回ですね、えー、PFU さんが、えー、僕のためにこれを、えー、提供して、えー、くれまして今回旅行ではあるけれど、えー、1ヶ月住んでしまうんですねここにねそういう形なんでスキャンスナップ、えー、お家でも、えー、S1300 使ってるんですけれどやっぱりねあるとありがたいんですよ、うんあのー、結構ね紙類っていうのも旅行たまるもんですうんあの毎日の本当に日々の暮らしって感じなんで,、えーあれですね、レシートビルが溜まっていったりとかあとはあの処理関係はねいろいろなところで溜まっていくもの初めはね大げさかなと思ったんですけれどやっぱりね月単位でのその。まあ、出張だったりとか仕事だったりとか生活だったりとかそういうものにはねやっぱりあのいつものオフィスワークと同じものあった方がね絶対いいですでスキャスナップ1 0 0 0 s 1 0 0 0はねすごく小さいのでこれはね持ってきて何の損もない本当に本当にありがとうございます PFU さんえそしてこれ GoPro ヒーロー3えーシルバーエディションです非常にですね今回ですね気を入れてこれいろいろなものを揃えました、えー、GoPro どうしても欲しかったんですよ前から欲しかったんですけれど前回のインドに行った時にね,、えー、とですねオートレクシャーに乗って、えー、iPhone で撮った映像が非常に良かったので、えー、もっと、えー、迫力のある映像を撮りたい、えー、もっと何かこう、えー、iPhone だとね電話なんでちょっと躊躇しちゃった部分をね、えー、もっと大胆に、えー、乱暴にやってみたいなと思って GoPro Hero3 買いましたえー、今回はですね、えー、GoPro Hero3 の、えー、iOS 用のアプリ、えー、GoPro アプリですねあれがですね、えー、これのモニターになり得るリモコンになり得るというような、えー、情報を聞いてそれを確かめてそれがですねなかなか使い物になるので、えー、なおかつ 4K の映像はとりあえず必要がない、えー、そう判断して、えー、シルバーエディションを買いました、はいえー、GoPro Hero3 シルバーエディション、えー、ここら辺がひとまとめですね、はいそしてですね、えー、これわさびパワーというアメリカのブランドなんですけれどそこで、えー、と充電器、えー、専,用専用の充電器ですね、えー、これ AC そしてこれがマイクロ USB 両方対応できるように2つの充電器を用意して、えー、予備バッテリーも買いましたメモリーカードはマイクロ SD なのでマイクロ SD カード32ギガ16ギガをそれぞれ1枚ずつあとは持っていた8ギガなども持ってきていますそれからこれですね、えー、ゴリラポットモノポットそれからこれは、えー、とグリップタイプの三脚にもなるタイプの、えー、ものですねこれを揃えましたこれもねあの他のカメラと共用はできるんですけれどほぼ GoPro 用ですこれはもうご存じの通りいろいろなところに巻きつけて、えー、固定して撮影するためでこれはねグリップを握って、えー、振り回して撮ったりとかするためでこれは長く伸ばしてそして、えー、いろいろな面白い映像を撮りましたこれをね最大に伸ばしてねこんな長いんですけどこの長さで,、えーとですね、縦にこう持ってオートリキシャーの屋根の上にカメラを出して撮ったりとかその逆足元ギリギリ、えーとね、タイヤがあってそこら辺タイヤが回ってるこの近くこんなに近くにカメラを、えー、持って行って撮影をしたりとかして走行中の非常にあの迫力のある
撮影ができました大変に価値がありました良かったこれ用意をして本当に気に入っています、えー、電源関係照明関係その他という感じで、えー、バッテリーエネループとそれからこれ、えー、5000mAh の、えー、バッテリーですねそれから1万これご存知のチーロですね、はい、これが一番僕は頼りにしている、えー、バッテリーでして非常に便利です大好きですこれ<笑>ちょっと重たいのもね別に気にならなくなりましたねそれからこういうものプラグでしょでプラグがここにあって USB もつなげますこれ結構便利です充電にねそれから変換プラグ一応持ってきましたけどホテルなんでほとんど、えー、使っていません大丈夫でした日本のプラグと同じで大丈夫でしたそれからこれこういう形でね USB を4つ充電ができますケーブル関係ふんだんに持ってきています予備がないとねすごく不安なのでそれから、えー、電池でつく照明関係も少し持ってきていますこれはね USB で、えー、点灯するライト撮影とか、えー、それからあの部屋でね、あのー、他の明かり消,し消えちゃった時でも、えー、使えるとこのバッテリーにつないだりとかパソコンにつなげばいけるという緊急用のライトです、はい、それからこれ、えー、メオバンク SD ってやつですね、はいえー、といわゆるあの無線 LAN ルーターなんですけれど、えー、無線 LAN ルーターとして使えるのと、えー、ここにほらスロットがあるでしょう SD カードの SD カードを、えー、無線で読むこともできます結構便利ですねこれ随分役に立ってますよあとはねちょっと不安だったんでこれ、えー、何かっていうとですねこれえっ、ー、とね何つったらいいんだろうな中継機ですねこれね無線 LAN の無線 LAN が弱い時にねあのー、自分の部屋と無線 LAN のポイントとその間に上手にくっつけるとこれ、えー、無線 LAN のパワーが上がるというものです、はい、一応持ってきましたけどこれはねとりあえず使わないで済んだのでよかったなと思っていますでメインのカメラはこんな感じ持ってきたのはですねオリンパスペンのペンミニってやつですね、はい EPM1 というやつを持ってます今ねカメラ回ってますけどそれで撮っています EPM1 にね、えー、とマイク、えー、つけましてマイクキットをつけまして回していますそれに、えー、標準レンズついてるんですけど14の、えー、42ってやつそれ以外にシグマの単焦点を1本持ってきていますはいこれなんですけどねえー、っとね割とあの広角のえー、っといくつだったかなこれな、えー、19の 2.8 ってやつじゃなかったかなえー、結構ね良いレンズですねはいちょっと汚れてるなそれにフィルターを入れてます、はい、そんな感じそれとあとねフィルター関係が、えー、2本のレンズ用に、えー、UV フィルターを1枚ずつそれから、えー、と近接撮影用のねちょっとだからあのー、あれですよあのー、寄れるタイプの、えー、レンズの代わりに使えるような、えー、これフィルター、えー、それを2枚持ってきてます、あのー、何しろ枯れ取らなきゃいけないんでね、えー、それにこういうねレンズの先につけるフードフラッシュ掃除道具とストラップそれにバッテリーバッテリーはねここに、えー、ないですけれどもちゃんと予備を3本ぐらい持ってきてますで手持ちでですね iPhone で撮っておきましょうはい今撮影してたのが、えー、このシステムオリンパスの、えー、ペンミニですね EPM1、えー、それにですね標準の14の42というレンズをつけてここここにね、まえー、とカメラキットをつけてますあカメラじゃないあのマイクキットをつけてますこれマイクキットなんですねケーブルが伸びていて三脚の下の方にねこういうふうにマイクが置いてあります外付けのマイクがつけられるようになるというシステムですこれを、えー、三脚につけて撮影をしてました、えー、以上僕の、えー、今回のですねガジェット関係の装備品ですねはいはいいかがだったでしょうか、えー、僕が持ってきたガジェットの数がかなりの量だったし、えー、これまで持ってきてたって驚いた方もいらっしゃると思います、えー、でもね旅行というよりも1ヶ月のこ,うここにあの住んでしまうというような、えー、そういう状態ですので、えー、やっぱりですね必要なものは全て持ってくる、えー、僕のオフィスが東京から、えー、スリランカコロンボに移ったようなそういうような状況ですそれを目指しましまた、はい、なので、えー、非常に大荷物になりましたけれど、えー、全て価値があったと思ってます、えー、そういうことで、えー、もうあと、えー、1週間で
東京の方に帰りますカレーですよのハッピーでしたじゃあねーバイバイ暑いんだこっち本当に暑い